വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ വെൻ ലൈൻ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ആണ് പറഞ്ഞ് തരെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സർസൈസ് നോക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ് ഫ്രണ്ട് അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ജോയിൻ ദ പോയിൻറ്റ് എൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ കുറച്ച് ലൈനുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് വരച്ചാലോ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കെയിലെടുക്കുക സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിന് നമ്മൾ സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് പൂജ്യം തൊട്ടിട്ട് ആറ് വരെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം പൂജ്യം തൊട്ട് പൂജ്യം തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് അതായത് ഇടത്തെ സൈഡിലെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോ എ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എന്ത് വേണം അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിന് എത്രയാണ് നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നീളം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്കോർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സീറോ ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക ദെൻ നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഭുജത്തിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഫ്രം റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് അതായത് വലത് വശത്ത് നിന്ന് ഡ്രോ അപ്പ് അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഗുണ്ട ലൈനിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് മേലേക്കൊരു നമുക്കൊരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം സീറോ തൊട്ട് നാല് വരെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം സീറോ തൊട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം മേലോട്ട് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയണത് ജോയിൻ ഇത് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിലെടുക്കാം സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയെന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ അതിന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കണം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫ്രം ഈച്ച് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഡ്രോ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ബോത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ആ ലൈന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പറയണത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കെയിലെടുക്കാം എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിലെടുക്കുക സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് ഒരു സീറോ തൊട്ട് സെവൻ വരെയുള്ള നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സെവൻ വരെയുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്രൈറ്റ് ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് ഇടത് വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ വലത് വശത്തും എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കണം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചാലോ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ലൈനിൽ സീറോ കൊണ്ട് നേരെ വെക്കുക നേരെ വെച്ചിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കണം ഫോർ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം വരെ നമ്മൾ മുട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരയ്ക്ക
ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ താഴെ വരച്ച എത്രയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരച്ചു അതും എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മേലത്തെ ഭാഗം എത്രയാന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ നേരെ നേരെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ആ എത്ര കിട്ടും അതും നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇന്നിങ്ങനെ വെക്കുക സ്കെയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എത്ര കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സീറോ തൊട്ട് അവിടം വരെ എത്രയാണ് ഏഴ് വരെയാണ് അപ്പോൾ മേലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളവും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടും സെവൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് നിയർ ബൈ സൈഡ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിലവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകൾ നിയർ ബൈ സൈഡ് എത്രയാണ് സിക്സും ഫൈവും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സൈഡ് സിക്സും രണ്ട് സൈഡ് എത്രയുമാണ് ഫൈവും ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ എടുക്കും സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്കെയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ തൊട്ടിട്ട് സീറോ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞവർ പറയണത് ബാക്കി അടുത്ത സൈഡ് തൊട്ടടുത്ത സൈഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം കുത്തന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കുത്ത അപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സൈഡ് സ്ക്വയർ വേണം വേണം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തും കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം സൈഡ് സ്ക്വയറും കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ സൈഡ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൽ തീരുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം അത് സൈഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മേലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരയ്ക്കണം അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്കോർ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് വെക്കുക തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സീറോയി വെച്ചിട്ട് മേലോട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം ലൈൻ വളഞ്ഞൊന്നും പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോ ഇത് ഫൈവ് ബി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സൈഡ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടില്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് സൈഡും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സൈഡേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് സൈഡേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മേലത്തെ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ മേലെ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മേലത്തെ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഓർത്ത് വെക്കുക താഴത്തെ ലൈൻ വരച്ചത് സ്കെയിലും കൊണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ചത് സെറ്റ് സ്ക്വയറും കൊണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തരുത് അളവും കൂടി എഴുതി വേണം പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് താഴെ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരച്ചത് ദൻ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വരച്ചതോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വരച്ചു റൈറ്റ് സൈഡ് വരച്ചത് എത്ര തന്നെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ടോപ്പ് അത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് സൈഡ് എത്ര തന്നെ കിട്ടും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോയ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് എല്ലാ സൈഡും ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഫൈവ് വരയ്ക്കാൻ എന്താ ഇത്രയും വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താഴത്തെ ഒരു വശം നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം
ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് നാല് സൈഡും ഫൈവ് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്തോട് ചെയ്യാനുണ്ട് ടോപ്പ് വശം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കാൻ മേശ വരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വരച്ചേക്കണ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേൽഭാഗം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മേൽഭാഗവും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരച്ച് വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ട് കളയരുത് മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതണം എങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതും താഴത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോപ്പ് അത് മെഷർ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫിഗർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ യൂസിങ് എ റൂളർ ആൻഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഇൻ ദ സെയിം സൈസ് നമുക്ക് ഈ സെയിം സൈസിൽ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബിന്ദുവിനെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് എ ഇ എന്ന് വരയ്ക്കാം നോക്കുക എ ഇ എന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം വെറുതെ കൊടുത്താണ് എ എന്ന പേര് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എയിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എത്ര വരയ്ക്കണം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എ ഇ എന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊരു വര വരയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചെറു ചുമ്മാ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പേരാണ് മട്ട നമുക്കിനി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മേലോട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പോയിന്റ് ഈ ഈ ഒരു ലൈനാണ് ആ ലൈൻ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ടു ആണ് അപ്പോൾ അവന് മൊത്തം ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടം വരെ ടു ആണ് മേലോട്ടും ടു അപ്പം മൊത്തം ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയറും കൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേലോട്ടുള്ള ലൈനാണ് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നേരെ അതിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം താഴെ ഈ പോയിൻ്റിൽ മുട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അപ്പം അത്രയും വായി വരച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇ എന്ന് മേലേക്കുള്ളതാണ് അതായത് ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമ്മ അത് വേണ്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് സ്കോർ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം സെറ്റ് സ്കോർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചേക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ഫുൾ ലൈൻ ഏത് ലൈൻ ഇത് ഈ ഫുൾ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എത്ര തന്നെ നീളം നോക്കിക്കേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴെ മേലെ എഴുതിയിട്ട് മൊത്തം എത്രയാണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാലും നമുക്ക് അത്രയും ഭാഷം കിട്ടും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സെറ്റ് സ്ക്വയറും കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിലെ ഭാഗം വരയ്ക്കാം അല്ലേ ടോപ്പിലെ ഭാഗം എന്ന്
ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തോട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തോട്ടും വരയ്ക്കണം കിട്ടുന്നു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ടും വരച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോളം വരയ്ക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെയിം സൈറ്റ് സ്കോർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതും നമുക്കൊരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം മുഴുവൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്കെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സെറ്റ് സ്കോർ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫുള്ളും വരയ്ക്കാം അത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വേണം വരയ്ക്കാം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം താഴ്ത്ത ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊരു സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എഴുതണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എഴുതും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയണത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിൽ എഴുതാം ടോപ്പിൽ എന്താണ് അതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇനി സൈഡിലെ വാല്യൂസ് എഴുതാം സൈഡിലെ വാല്യൂസ് എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈറ്റുകളാണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി എഴുതാം ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സൈഡിലുള്ളതും ഹൈറ്റാണ് ഞാൻ പറയണത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എല്ലാമായി അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നമ്പേഴ്സസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാം ദെൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ